46 létust vegna lyfja í trana hér á landi fyrir að aldrei hafa fleiri látist af þessum völdum á einu ári. Flestir létust vegna neyðslu ópjóíða eða flogaveiki lyfja. Það hefur reynt linnu lítið á suðvestur horni landsins í dag. Vass yfir borð hvítár í borgarfyrði hækkaðum metra. Mikael Gorbats af Britti gangi í sögunar á 20. stöld að mati professors, fyrirmyndandi forsætisráðurra segir að of mikilli skuld hafi verið skelt á hann vegna falls Sovjetríkjana. Fjármálaráðurra vill rannsaka umfang þeirra sem hafa fyrst og fremst fjármagstekjur og hvernig þeir nýta sér þjónustu sveitarfélagana. Hann stýður hugmyndur um að þeir greiði útsvar. Þórólfur Guðnarsson lætur af embætti sóttvarnalæknis í dag Hann segist eiga í ástar hatursambandi við faraldurinn. Gott kvöld. Aldrei hafa fleiri látist vegna lyfja eitrana en á síðasta ári. Af þeim sem að létust voru hátt í tíu undir þrítúu. Opioíðin Oxycontin og flogaveiki lifið Prekabalin voru algengustu lifin. Andlát eru skrá lifja tengd þegar megin dánarorsök er eitrunavöldum lifja, löglegra eða ólöglegra. Undir skilgreiningu landlæknisembættisins á lifja tengdum andlátum falla óhappa eitranir, vís, vitandi, sjálfseitranir eða eitranir þar sem að ásetningur er óljós. Samkvæmt nýjum tölum landlæknisembættisins létu 46 manns lífið úr lífjaeitrun hér á landi í fyrra. Það hafa aldrei verið fleiri og fjölgar andlátum um nýju frá árinu áður. Næst flest voru þau árið 2018 þegar 39 létust af völdum lífjaeitrunar. Fyrst og fremst er þetta bara vísbyndingu um það að staðan er ekki góð. Þetta eru hörmulegar fréttir að svona mörgum í ótímabærum andlátum og þetta í rauninni bara í samræmi við það sem við höfum séð í aukningu á neyslu ópjóða hér á Ógi. Það er gríðarleg aukning á milli ára í hlutfalli þeirra sjúklinga sem leggjast hér inn og eru í neyslu á sterkum ópjóðum. Og við höfum ágjörað því að við náum ekki að tryggja nægilegt aðgengi að meðferð og nægilegt aðgengi að lifja meðferð við ópjóða fíkn. Ópjóðin Oxycontin og flogaveiki lifi Prekabalin voru algengustu lifin sem fundust í þeim látnu. Prekabalin fannst í 15 látnum einstaklingum í fyrra til samanburðar, fannst það í 5 manns fyrir 5 árum síðan. Oxycotton fannst einnig í 15 einstaklingum en einungis 3 árið 2017. Um 30 prósent þeirra sem leggist inn á vog er að nota sterka ópjóða. Fleiri reykja ópjóða en áður en erfiðar er að stjórna skamtastar þegar lifið er reykt og þá meiri líkur á of stórum skamti. Ópjóða lifin eru sterk verkjalíf, þetta verið mjög gagleg í ákveðnum aðstæðum og það eru margir sem þurfa að nota þau um ákveðin tíma en þau hafa, þannig gallað að þau eru mjög ávanabindandi og sérstaklega ef að fólk er með fíksjúkdóm. Þau eru að hafa öndunarslæfandi áhrif þannig að við ofsköntum þá getur það bara valdið andlati. Af þeim 46 sem létust í fyrra voru karlar í meiri hluta eða 28 á móti 18 konum. 34 voru á höfuborgarsvæðinu og 12 utan þess. 9 voru undir 30, 13 á aldrinum 45 til 59, 4 60 til 74 ára og 3 75 ára og eldri. Engin var undir 18 ára að aldri. Flestir voru á aldrinum 30 til 44 ára. Meðal aldur sjúklingarna okkar er rétt yfir 30 ár, bara svona heilt yfir og þá það sama við um þennan hóp sem notar ópjóða, þetta er ungt fólk, fólk í blóma lífsins sem á ekki að deyja fyrir aldur fram. Úr hellis rigning og gular veðurviðvaranir hafa verið á Suðurlandi og faxaflóa í dag. Vattsborð hvítár í borgarfyrði hækkaðum metra en hlaup úr hafrafelslóni er ekki hafið. Það sé skröglega hérna við barnafóst að það hefur hækkað vel í hvítá hér í Borgarfyrði. Það hækkaði í ánni í gær, lækkaði yfir nóttina, nú hefur náð sömu hæðum aftur. Við Guðmundur Bergvist myndatökumæður höfum verið á ferðinum Borgarfjörð í dag og í Skorradal hafði til dæmis myndast lækur í miðju túni. En þessi vassæð er þó ekki óaðlilega sögn heimamanna en í haustrigningum þá getur vatnið farið upp fyrir steinbogan hérna í fossinum. Þegar það hljóp svo hressilegur hafrafelst lóni fyrir tveimur árum þá hækkaði svo vel í ánni að það fyllti gljúrið og því má enn býða eftir því að það hækki meira í hvítá. 
Gelis bara vel á þetta, það er, þetta er bara eðlilegar haustrigningar og, og, og þá verður á einn skítu, það kemur mikill jökulegir í geita og hann skila sig hérna fram. Ég held að þetta sé bara ósköp eðlileg bráðnun og jöklinum, eðlileg ef maður tala um eðlilega bráðnun og jöklum. Allavega, ég er ekki búið að kvíðin og sé enga ástæðu til þess að óttast neitt. Þú hefur séð þetta áður? Ég marg oft og miklu meira en þetta þó að lóni væri til friðs og ekki til þá og þá er oft verið miklu miklu meira vatn. Já. En nú er eiginlega beðið eftir að hlaupa úr lóninu, hvernig var það að það kæmi til viðbótar við þetta? Það er náttúrulega að myndi aukast kannski um helming og, og þá gæti orðið vandamál hérna neðar í sveitinni þar sem hún gæti flætt upp á tún og eitthvað slík. Hvernig er andinn í samfélaginu yfir þessu yfirvofandi hlaupi? Ég held að menn séu bara sallar og leir. Við eigum hérna fullt trúa sem að setjum myndavélar og, og menn geta svo sem farið inn á netið og fylst með ánni en, en ég, ég hef ekki hitt nokkurn mann nema alveg slakan yfir þessu. Framlag Mikael Skorbatsjóf síðasta leitu á Sovjetirikina til loka kaldastrísins og mannúðarmála var ómetanlegt að mati núverandi og fyrrverandi þjóðarleitu á sem myndust hans í dag. Álitið á honum í Rússlandi er hins vegar mismunandi. Gorbatsjöf kleif metorðast því að sovjetska kommunistaflokksins óvenju hratt. Hann var kjörinn leiðtogi flokksins og þar með Sovjetríkjana árið 1985 og varð yngsti leiðtoginn í sögu flokksins 54 ára gamall. Gorbatsjöf er helst minnst á alþjóðavettvangi fyrir framlag hans til endaloka kaldastríðsins. Hann og Ronald Reagan þáverandi bandaríkjafósiti náðu með samningaviðræðum, þar á meðal í höfða í Reykjavík 1986, að semja um að draga úr vígbúnaða kapplaup í ríkjana. Þeir sömdu meðal annars um fækkun kjarnorkuvopna 1987. Gorbatsjöf hlaut friðavelu Nóbels 1990 fyrir þátt sinn í lokum kaldastríðsins. Heima fyrir beittir Gorbatsjöf sér fyrir líðræðis og efnahagsumbótum í Sovjetríkjónum sem fólu í sér aukið vægi markaðslögmála og tjáningafrelsis, meðal annars gegn stjórnvöldum. Með auknu frjálsæði sem fylgdi þessari stefnu fór fólk að berjast gegn yfirráðum kommunistaflokksins og fyrir auknu sjálfstæði. Skömmu síðar var Litauen fyrst Sovjet líðilda til að lýsa yfir sjálfstæði. Og 14 til viðbótar fyldu í kjölfarið. Misefnið valdarans tilraun var gerð í Moskvu í ágúst 1991. Og í desember flutti Gorbatsjöf svo ávarp. Þjóðarleitóar og sérfræðingar víða um heim minnast hann sem manns friðar og frelsir, en viðbröðin eru misjafnari innan Rússlands. The collapse of the Soviet Union at the time it happened and the way it happened is completely unimaginable without Gorbachev's decisions as leader of the Soviet Union. In that sense, he's a transformational figure in the 20th century. Even though he did not prove strong enough to resist the passions that he unleashed, uh, he performed a great service to humanity. He was a good and good man, absolutely slow in character. It was a good thing for him and for him. I love this man, I love him. Forseti Íslands segir Gorbatsjöf eiga stóran þátt í að kaldastríðinu lauk á þann hátt sem það gerði. Fyrirmyndi forseti sá þegar segir þátt hans í endálokum svo við dyrgja hann ofmetin staða þeirra hafi þegar verið orðin erfið. Gorbatsjöf var nútímamaður og það sem meira var að þegar hann kemur eftir þessa miklu stöðnun allra þessar að tryggja leiðtóa að þá er áttaran sér á því, því hann er vel að sér í slíkum fræðum, hann áttaran sér á því að Sovjetríkin eru nánast að verða gjaldrótta. Því hafi Gorbatsjöf farið í líðræðislegar umbætur sem líklega hafi kostað hann embættið. En það magnaði í að í þessari uppreisn og þessari byltingu, þá var ekki hleift það skoti sem enn út allir magnað. Þess vegna held ég að það verið réttlætanlegt að hann fengið nóbursvelun eins og hann fekk. Fórseti Ísland segir að Gorbatsjöf hafi verið umbótasinni í ríki sem þurfti miklu meira en umbætur og fært það í frjálsræðisátt. Og hann átti afar erfitt með að sætta sig við það að ríki hirfu úr Sovjetríkjunum, að þjóðir rifið sig lausar 
ég nefni sem dæmi eistrasals þjóðurna þrjár en, en líka eh, aðra þjóðir sem hefur þá þurft að þóla sovjest og en hann var í það minnsta ekki eins fús til þess að beita eh, valdi og ofbeldi í austur Evrópu eins og forverar hans og hann á sinn þátt í því að kalda stríðinu lauk eins og reynbar veitni. Fjármálar á þeirra tekur undir hugmyndir vinstir græðna um að fólk með háar fjármagstekjur greiði útsvar og leggi þannig sitt af mörkunum til sveitarfélagana. Hann gefur lítið fyrir yfirlýsingar samstarfsra á þeirra sem segjast ekki vilja vera í stjórn með sjálfstæðisflokknum. Stjórnarsamstarf sjálfstæðisflokks og vinstri græðna hefur eins nokkuð umdilt en þrátt fyrir það hafa flokkarnir setið saman auk framsóknarflokks í ríkistjórn á þessu síðasta kjörtímabili. Félagsmálar á þeirra og varaformaður vinstri græðna lýsti því nú um helgina að stjórnarsamstarfið væri ekki það ákjósanlegasta og hvaðst vilja sjá öðruvísi samsetta ríkistjórn í framtíðinni. Ríkisráðspundur fór fram á bessastöðum í dag og þegar fjórmálar á þeirra lítur yfir síðustu mánuði segir hann að stjórnarsamstarfið hafi almennt gengið vel. Sko, ég held að þurfa engin að vera í þessari ríkistjórn en hann vill ekki vera þar. Hann tekur undir það með varaformanum af Gía að þú var ekki til í að sjá aðra stjórn eða aðra samstarfsflokka á næsta kjörtímabili. Ég ætla bara ekkert að tala mig út um það á þessum tíðampunkti. Það liggur í hlutarins eðli að við viljum auka fylgi sjálfstæðisflokksins, fá aukin styrk á þinginu til þess að auka líkurnar á því að okkar helstu áhauslumál verði í forgrunni. Eins og hefði hann kosið að sjá tvekja flokka stjórn og meira fylgi, þá liggi hlutarins eðli að ágreiningur verði á milli flokka. Eitt á því sem skilur flokkana að er skattkerfið og nú hefur Katrin Jakobsdóttir fórsætis á þeirra sagt að hún vilji sjá breytingar á því, meðal annars til að tryggja að þeir sem síðu með háar fjórmagstekjur greiði útsvar til sveitarfélaga. Við höfum aðeins nert á því í stjórnarsáttmálanum að vegna þess hvernig samspil tekna ríkisins og sveitafélagana er að þá getum við verið með dæmi um að einstaklingar sem er að njóta þjónustu sveitafélagana séu ekki að borga neitt útsvar en séu á sama tíma með háar fjármastekjur. Og þetta tiltekna tilvik viljum við rannsaka eins betur og kanna umfangið og eftir atvikum sjá til þess að fólk sé að greiða fyrir þá þjónustu sem að það er sannlega að njóta. Rússum verður gert erfiðara og dýrara að fá vegabreysáritun til Evrópusambarsríkja samkvæmt niðurstöðu fundar utanlíkisráðfæra ESB í Prag í Tjekklandi í morgun. Ákveðið var að fella úr gildi í samning við rússnesk stjórnmöld frá árinu 2007. Þessi niðurstað er málamiðlun þar sem hópur ríkja innan ESB hefði gert kröfu um að banna rússneska ferðamenn vegna innrásarunar í Úkrainu. Nánar verður fjallaði málið í fréttum okkar klukkan 22. Ég er tilbúin, segir Þórólu Guðnarsson, sóttvarnarlæknir sem lætur af störfum í dag. Hann segir vel við hæfi að þríeikið stopni matarklúb. Hann ætlar ekki að skrifa bók en tekur þó margar minnisbækur með sér af skrifstofunni. Þórólfur er að klára að ganga frá skrifstofunni sinni í Katrinartúninu eftir um sjö ár sem sóttvarnarlæknis. Þetta eru síðustu gullkondin. Já. Landamæri. Mönnum við hvað það var langt síðan það var. Ég get ekki eitthvað sko. Ég ætla að verða svo þurrsetin en ég get ekki sem ég þurrkað af töflum. Þannig að þetta... Ég líður bara vel, þetta er bara tímamóta dagur fyrir mig og aðra. Þannig að ég er bara tilbúin. Það má segja að hann hafi nýtt tíman vel sem sóttvörnarlæknis. Í gegnum faraldurinn hefur hann kent þjóðinni nýja hluti. Og maður getur alveg að hilsa fólki vel án þess endilega að taka hendin á því að maður veit aldrei hvar fólk hefur verið með hendurnar. Veitt sálu hjálp. Grundvallar atriði í þessu er bara við reynum bara að anda djúft og taka þau rólega. Þannig að ég held sem mjög mikið vætt að fólk haldi rósinni fram að því. Og haldið fólki á jörðinni þegar hann taldi þess þurfa. Veiran er hann út. Þetta segir bara það að veiran er þarna út í. Ég held hún sé hérna ennþá. Möguleikar á því að veiran sé þarna út í samfélaginu, já. Og það gerir hann enn. Menn þurfum að fara núna að undirbúa sig undir annan faraldur því að ekki endilega COVID en það mun koma einhvern toga og við þurfum bara að undirbúa okkur vel, gera þennan faraldur upp og vera svona tilbúin til að fást við það næsta. Annars verðum við tekin í bólinu. Þegar faraldurinn verður gerður upp mun Þórólfur líklega leggja sitt að mörgum. Hann hefur nefnilega ekki látið sér næja að skrifa minnisblöð sem eru orðin hátt í 150, heldur líka minnispunkta. Þetta eru bara 
allar allar punktarnir mínir og allir minnispunktarnir í gegnum þetta þeir eru orðin aðeins margir. Wow. Það er raunar verið meira þetta, ég nota þetta núna bara til að lyfta tölvun. Ég held að það sé ímislegt sem að maður svo sem þurfi kannski að koma frá sér held ég sem að geti verið hjálplegt í í svona fyrir framtíða vinnu aðlega. Það er nú allar skrifa bók. Nei. <laughs> Þórólfur ætlar allavega að taka minnispunktara með sér. Hann hefur líka þurft að svara ímis konar spurningum og tekur með sér minnisvarða um það. En hann segir að hann muni líklega ekki sakna faraldursins. Þetta er náttúrulega svolítið skrítið, þetta svona uh, ástarhattur samband mitt við faraldurinn. Það er svo sem engin sérstök ást á þessum faraldri en þetta er eitthvað það sem er búin að undirbúa sig svona allan, allan sína starfsæfi raun að vera sem smitsjúttum og læknir og hér á sóttvörnum að eitthvað svona gerist. Tríeiki svo kallaða hefur verið í framlínunni síðastliðin ár en hvað gerist þegar hann heldist úr lestinni? Ætla þau að halda áfram að hittast? Heldur þetta að þið sopni mataklúpa eða eitthvað svo leis? Já það væri þá kannski helst að Alma myndi bjóða okkur í mat <laughs> frekar en við henni. Jú, jú, ég held að það væri eh, bara vel við hæfi og við eigum eftir að finna upp á einhverju. En það var engin bilbugur á Þórólfi frekar en venjulega þegar hann gekk út af skrifstofunni í síðasta sinn. Við ætlum til útlanda. Tæplega tveggja ára barð lést og tíu slösuðist í Katalóni og Spáni gæð þegar gríðarlegt haglinn fjöld með krafti í sér rónað hér að því. Höglinn voru mjög stór og þung og barnið lést þegar það fekk slíkt hagli í höfuðið. Viðurfræðingur í Katalóniu sagði að stærstu höglinn hefði verið tíu sentimetrar að þvermáli. Meðsli fólks voru allt frá marblettum og upp í beinbrót. Hallhríðin varði í um tíu mínútur og rammaslínur, þök og rúður eyðilöðust í óðurinu. Ráðferður komu saman með fórseta Íslands á ríkisráðsfundi á Bessastöðum í dag með breyttu, örlítið breyttu sniði. Fórseti Íslands segir mikilvægt að halda í formfestuna en að breytingar séu einnig nöðsynlegar. Þrá þeirra ríkistjórnarinnar mættu hver og fætur öðrum í hálf ráslagalegu veðri og bessastaði í dag. Tilefnið var ríkisráðsfundur sem almennt er haldin á hálsásfresti eða allt þar til heimsfaraldurinn skall á. Þá þurfti að gera ímsar breytingar, slíkt og að fresta fundu með að ráðherrar að bera grímur og skipta þurfti út Jóhanni Landlausa ríkisráðsborðinu fræga, svo hægt væri að halda einsmetra fjarlegð, slíkt og lög og reglur kváðu á um. Í fyrsta skipti eftir heimsfaraldurinn kom ríkisráð saman við hið sígilda ríkisráðsborð. Ríkisráðsfundir eru svo hefðbundnir og formfastir að smávægilegar breytingar veki oft eftirtekt. Eins og svo minniháttar stað reynd að hefð 400 ára gamla eikarborð sé komið aftur á sinn stað, þrátt fyrir að það sé í raun allt og lítið nú eftir að ráðherrum var fjölgað. Jú, það má svo sem gantast með það að ríkisráðsborðið sé ákveðin hemill á fjölgun ráðherra eh, þótt þeir geti að sjálfsögðu verið samkvæmt okkar stjórnskipun óendanlega margir ef út í það er farið. Og þannig höfum við í árana rásið ráðherrana stilla sér upp á nákvæmlega sama hátt við borðið. En þetta eru ekki einu breytingarnar og mögulega fagna fundargestir sjálfir mest breytingunni frá þeirri hefð að ráðherrar þilju upp frá orði til orðs skriflegar tillugur sínar. Nú varð svo breyting á að í stað þess tóku ráðherrar saman í nýtmiðuðu máli þær tillugur sem, þær, sem þeir leggja fram og hinn virðulegi og formlegi blær ríkisráðs heldur sér en langur lestur skriflegra tillagna var ekki við hafður. En bættið haldi í hefðir, en sé þó opið fyrir breytingum. Það sumt breytist og annað ekki og stundum er það þannig að það sem fólk upplifir og reynir kannski fyrir áratug eða svo í fyrsta sinn heldur jafnvel að svo hafi raunin alltaf verið öldum saman en, en það er ekki endilega svo. Gjöstum hústýrargarsins í Reykjavík er bóðið á útitónleika í kvöld en þeir marka lokin á sumardagskrá garsins og um leiðir haustið bóðið velkomið. Sólveig Klara Ragnarsdóttir fréttamaður er í lögardalnum. 
Já, það rignir örlítið á okkur hérna en það hefur samt sést glitta til sólar síðan við komum. Tónlingarnir byrja eftir um hálftíma og ljónsetti góðsi byrja að gera sig og græja hérna bak við okkur. Unnur, hvernig hefur svona sumar í gengi hérna hjá okkur í sumar? Það hefur bara gengið vel, aðsvöknin er bara búin að vera jöfn og góð. Og já, þrátt fyrir kannski ekkert æðislegt veður í allt sumar en, en við viljum meina að vesta veðri sé í, sé í andrinu. Og þegar fólk er komið hingað í laugardanin þá er gróðursaldin slíka, það er alltaf gott veður. Þið ætlaði að ljúka sumrinu með hérna tónleikum, heldur að dýrin njóti góðsa tónleikunum í kvöld? Nei, kannski hundartir sem fá að koma með eigendum sínum ef þeir, ef þeir vilja og eigendur vilja. Því að við ætlum að brytta upp á því núna í vetur að, að leifa hunda með eigendum sínum á miðvikudögum. Þannig allir hundar eru velkomnir út tónleikana? Já, þeir eru skráðir hjá sínu sveitafélagi, það er skilur Hverju mega svona tónleikagesti búast við hér í kvöld? Ég heldur mig búast við alveg gríðalegu notalegu heitum frá þessu frábæra tónlistafólki og bara eins og ég segi, gróðursaldar hennar í kannski ekkert besta, á ekkert endilega besta degi sumarsins en hann endar vel. Þetta eru út í tónleikar, eru þetta með eitthvað sérstök skilabóð til tónleikagesti þegar þú hafa eitthvað með sér eða eitthvað slíkt? Já, það er þetta klassíska, koma bara klætt eftir veðri. Það er ekkert verri ef fólk tekur kannski með sér stól til að titla sér inn í, í brekkunni eða hérna á, á flötinni. Takk fyrir þetta, Unnur. Við ætlum vonandi að fá enda þetta á smá tóndæmi frá Gós. Fáum við smá tóndæmi? Þetta loft er svo hreint, finnið þið mjókan þeim. Já, og eftir þess að tóna þá ætlum við að kynna okkur hvað er í kastljósi í kvöldsins í liðið dag. Já, við ætlum að fjalla áfram með mál sem var hér í fréttastífanum, lifja tengt andlát og, mm-hmm. og misnotkun lifsleðið skildra lifja. En við ætlum líka að fara að vestur á Snæfilsnes og ræðið bæjastjóra um samþjöppunni í sjáarútvegi og heyrum líka í útgerðamanni sem segir alltaf lítið verði eftir af þeim vermöttum sem sköpuð eru í sjáarplásum í heimabyggð. Takk fyrir það og við ætlum að huga að veðri. Það eru kuldaskil að ganga yfir landið og víða er, hefur lægt og stytt upp vestalands en það heldur áfram að rigna talsvert á suðaustulandi fram á nótt. Á morgun tekur við svalar og óstöðugar að loft með skúrum á víðótreif. Hrafn Guðmundsson við frængur fyrir nánar yfir þetta þegar að Edda Sif Pálsdóttir hefur sagt okkur í þjóstafréttir. Íslands og byggarmeistarar Víking sækja toppleið deildarinnar breyðablik heim í kvöld í fyrri undan úrstittaleik byggar hérni Karla í fótbolta. Við tökum púlsin á Kópavogsvelli. Kvennalandsleið í fótbolta er á fullu í undirbúningi fyrir tvo mikilvæga leiki í undankeppni HM. Leikmenn segjast kunna vel við að spila undir pressu. Og svo er þá ungstyrnið Emma Radu Kanu, ríkjandi meistari og opna bandaríska meistaramótun í tennis sem stýra aftur á mótun í nótt. Helstu þreftir kvöldsins, 46 létust vegna lifja ítrana hér á landi fyrra. Aldrei hafa fleiri látist af þessum völdum á einu ári. Flestir létust vegna neyslu ópíóíða eða flogaveiki lifja. Það hefur ringt linnu lítið á suðvestur hotni landsins í dag. Vassi við borð hvítár í borgarfyrði hækkaðum metra. Mikael Gorbatsjöf breytti gangi í stöðunar og 20. öldinni að mati professors. Fyrrverandi forsætis á þeirra segir of mikilli skuld skelt á hann vegna falls Sovjetirikjana. Fjármálar á þeirra vill rannsaka umfang þeirra sem hafa fyrst og fremst fjármagstekjur og hvernig þeir nýta sér þjónustu sveitarfélagana. Hann stýður hugmyndur um að þeir greiði útsvar. Þorlóð Guðnarsson lætur af embætti sóttvarna læknis í dag. Hann segir stiga í ástar hatur sambandi við faraldurinn. Næstu fréttir í útvarpsbúsjónarbjörn klukkan tíu kvöld. Vefurinn uppverður allan sólarhingin. Við minnum líka á rúvappið fyrir snjartæki. Þessum fréttatíma er lokið og verði sæl.